السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڑ دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرونا وائرس سے اسرائیل کس طرح فائدہ اٹھا رہا ہے اسرائیل کا گندہ ترین منصوبہ صفاق ترین منصوبہ آپ کے سامنے رکھوں گا اقوام متحدہ کے مطابق جو اسرائیل نے نیا ڈراما رچایا ہے اور مسلمانوں پر ظلم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے آج وہ ہم بے نقاب کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو امریکہ کے بارے میں بتاؤں امریکہ میں تین لاکھ کیسز سامنے آ چکے ہیں آٹھ ہزار چار سو سے زائد ہلاکتے ہو چکی ہیں تقریباً پینتیس سو سے زائد جو ہلاکتے ہیں وہ صرف اور صرف نیو یارک میں ہوئی ہیں اور ابھی ابھی صدر ٹرمپ جو میڈیا سے بات کر رہے تھے میڈیا کو ڈیلی کی جو بریفنگ دیتے ہیں اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے وقت ضائع کیا مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگلے ہفتے یا اس ہفتے بہت زیادہ ہلاکتیں ہوں گی بہت زیادہ ہلاکتیں ہوں گی ہماری سوچ سے زیادہ ہوں گی اس کے علاوہ پاکستانی ڈاکٹر ہیں جو کہ امریکہ میں ہوتے ہیں ڈاکٹر جاوید امام ڈاکٹر جاوید امام یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے جتنا وقت ضائع کیا ہے الزام تراشی کرنے میں چھ سے آٹھ ہفتے امریکہ نے ضائع کیے اگر امریکہ یہ وقت ضائع نہ کرتا اور انتظامات کرتا تو آج امریکہ کی یہ حالت نہ ہوتی امریکہ کو یہ تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہمارے پاس انتظامات ہیں ہم سپر پاور ہیں ہمیں یہ وائرس کچھ نہیں کہے گا یہ چین سے باہر نہیں نکلے گا امریکہ نے صرف الزامات لگائے کہ یہ چینی وائرس ہے چین نے یہ سب کچھ پھیلایا ہے لیکن اب امریکہ کو بھگت نہ پڑ رہا ہے آج ٹرمپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمارے پاس تو ویکسین بھی نہیں ہے میڈیکل کا سامان بھی نہیں ہے اور نیو یارک میں فوج تعینات بھی کر دی گئی ہے جب کہ اٹلی اور اسپین کی جو صورتحال ہے وہ بھی بہت خطرناک ہے ابھی تک اٹلی اور اسپین دونوں ملکوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اگست تک کوئی چانس نظر نہیں آ رہے بہتری کے لیکن تھوڑی سی امید لگنا شروع ہوئی ہے کیونکہ ہمارے مریض صحت مند ہو رہے ہیں اور نئے جو کیسز ہیں وہ تھوڑے سے کم ہوئے ہیں لہذا ہمیں امید لگنا شروع ہو گئی ہے کہ ہم بچ نکلیں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے جب کہ اقوام متحدہ کا یہ کہنا ہے کہ اب انسانیت کا امتحان ہے کہ اس مشکل گھڑی میں انسان کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں جن کے پاس وسائل ہیں جو صاحب استطاعت ہیں طاقت رکھتی ہیں یا وہ ملک جن کے پاس اچھی سہولیات ہیں ان کا امتحان ہے کہ وہ انسانوں کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں جب اقوام متحدہ یہ کہتا ہے کہ اب انسانیت کا امتحان ہے تو دوسری جانب آپ اسرائیل کا رویہ دیکھیے اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق جب سے کرونا وائرس شروع ہوا ہے یا یورپ امریکہ پاکستان میں وبا آئی یا ایران میں تو ان دنوں میں ساری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں اور یہ دن دیکھ لیں تو اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر جو حملے ہیں ان میں ستر فیصد اضافہ ہوا ہے ستر فیصد زیادہ ہو گئے ہیں ایک تو فلسطینی ہمارے بھائی کرونا سے لڑ رہے ہیں کرونا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ جان بوجھ کر فلسطین میں کرونا وائرس پھیلایا گیا ہے اور اوپر سے ان پر حملے کیے جا رہے ہیں ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے یہ جان بوجھ کر اس وبا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ مسلمان جو رزسٹ کرتے ہیں پاکستان ایران سعودی عرب تو ویسے نہیں بولتا سعودی عرب کے انتہائی اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ اور اسرائیل کے اس جو وزیر اعظم ہیں بنیامین نیتن یاہو ان کا بیان بھی یہ آیا تھا کہ ہماری سعودی عرب کے ساتھ اچھی دوستی ہے کیونکہ ہمارا دشمن ایک ہے ایران ہمارا بھی دشمن ہے سعودیہ کا بھی دشمن ہے لہذا ہماری اچھی دوستی ہے ایسے میں جب ایران کی حزب اللہ رزسٹ کرتی ہے اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے حق میں لڑتی ہے پاکستان کی جانب سے بیانات آتے ہیں ہم حمایت کرتے ہیں فلسطینیوں کی اور اب پاکستان اپنی 
طرف لگا ہوا ہے ایران اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے ایران میں تو تباہی بھی زیادہ ہو چکی ہے اور دیگر مسلم ممالک ترکی بیچارہ اپنے ملک میں پھنسا ہوا ہے ایسے میں اسرائیل فائدہ اٹھا رہا ہے اور مسلمانوں کی آبادی تیزی سے کم کرنا چاہتا ہے اسرائیل کا سب سے بڑا پلان یہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی کم کی جائے زبردستی ڈیل آف سینچری کو منوایا جائے اسرائیل کا دل یہ تھا کہ ناجائز طور پہ ڈیل آف سینچری منوا لے لیکن مسلمان ممالک نے پھر اسرائیل نے پھر حماس نے یہ کہا کہ ہم اس ڈیل کو نہیں مانتے دیکھیں ملک ہمارا جگہ ہماری صدیوں سے ہم اس جگہ پہ رہ رہے ہیں اور آپ اوپر سے اٹھ کر آئے ہیں اور آپ ہمیں ہی آزادی دینے کی بات کرتے ہیں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملک ہمارا ہے جگہ ہماری ہے ہم آپ کو جگہ دیں اگر دیں تو نہیں تو ہم کہیں کہ ہمارے ملک سے نکلو تم چند لاکھ لاکھوں مسلمانوں پر حکومت کرنے کے لیے آئے ہو لیکن جب مسلمانوں نے ایون عرب لیگ نے ڈیل آف سینچری کو ریجیکٹ کیا تو اب اسرائیل غصے میں ہے لہٰذا ایسے میں میری تمام انسانوں سے تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائیں فلسطین کے مسلمانوں کی آواز بنے دوسری جانب ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم گیارہ اپریل کو اپنی معاشی سرگرمیاں کھول دیں گے ہمارا ملک لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا لہٰذا تہران کے علاوہ یونیورسٹیز کالج جو ہماری مذہبی رسومات ہیں وہ ہم شروع کریں گے اٹھارہ اپریل سے باقی جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ ہم گیارہ اپریل سے کھول دیں گے جب کہ دوستو جب دنیا بھر میں کرونا وائرس چل رہا ہے لوگ اقدامات کر رہے ہیں اپنے شہریوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو بھارت میں کیا ہو رہا ہے یہ سوال انتہائی اہم ہے اور میں روز اس پر بات بھی کرتا ہوں لیکن کبھی مودی کی جانب سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ہم موم بتیاں جلائیں گے کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم دیے جلائیں گے کبھی کہتے ہیں کہ تالیاں بجائیں گے کبھی کہتے ہیں کہ پلیٹیں بجائیں گے اب جو ہندو جو گرو ہیں یوگا گرو ہیں وہ سوامی رام دیو جن کا نام ہے سوامی رام دیو کہتے ہیں کہ پوری دنیا مل کر چین کا بائیکٹ کرے چین نے پوری دنیا میں وائرس پھیلایا چین کی وجہ سے پوری دنیا بند ہے اور اب پوری دنیا کو چاہیے اور بھارت کو چاہیے کہ وہ چین کے ساتھ تعلقات ختم کریں امریکہ یورپ جتنے بھی ممالک ہیں وہ چین کے ساتھ تعلقات ختم کر لیں لہٰذا ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ بھارت کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ چین پاکستان کی مدد کر رہا ہے چین نے تیزی سے یہ جو وبا پھیلائی گئی تھی چین میں اس پر قابو پایا ہے اب چین کی معیشت بھی اچھی ہو رہی ہے چین لوگوں کی مدد بھی کر رہا ہے اور پاکستان کی بھی مدد کر رہا ہے اب ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم تو اس وبا کے خلاف لڑ نہیں پا رہے ہم گاؤ موتر کی بات کرتے ہیں ہم گائے کے گوبر کی بات کرتے ہیں ہم اس سے شفا پانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ چین مسلسل پاکستان کی مدد کر رہا ہے ان لوگوں کو یہ تکلیف ہے کہ چین پاکستان کی کیوں مدد کر رہا ہے یا چین اگر ترقی کر جاتا ہے چین آگے جاتا ہے تو چین کا یہ خواب ہے کہ پاکستان بھی آگے جائے پاکستان بھی ترقی کرے لہٰذا ان لوگوں کو تکلیف ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چین پر پابندی لگوائی جائے اور لوگ چین سے نفرت کرنا شروع کریں یا چین کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں لیکن ایسا نہیں ہوگا بلکہ بھارت کا جو گندہ چہرہ ہے جو انتہا پسندانہ چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں کشمیریوں کو اس حالت میں بھی بند رکھا ہوا ہے کوئی سہولیات نہیں دیا جا رہا کوئی ڈاکٹرز نہیں فراہم کیے جا رہے دنیا کے سامنے آپ کا چہرہ آ رہا ہے اور ان یہودیوں کا آ رہا ہے جو مسلمانوں پر ظلم کرنا چاہتے تھے اور دنیا کو پتا ہے کہ یہ کس کی سازش تھی کس نے چین کی اکانمی کمزور کرنے کی کوشش کی اور آج وہ خود بھگت رہے ہیں آج وہ اپنے ہی کھودے ہوئے کنویں میں خود گر چکے ہیں لہٰذا دوستو آخر میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کا بھلا کرے اس وبا سے ہماری جان چھوٹ جائے ہمارا ملک لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا اور یقیناً پوری دنیا بند ہے تو پوری دنیا میں اگر تباہی آئے گی معیشت کم ہوگی تو تمام انسانوں کا جو جینا ہے وہ مشکل ہو جائے گا لہٰذا ایسے میں ہمیں تمام انسانیت کے لیے دعا کرنی چاہیے 
کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دیں اور اس وبا کا خاتمہ ہو پاکستان زندہ باد